نور القرآن سما وبدا وأحل الخير الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله تعالى إلى الناس كافة وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد নুরুল কোরআনের পেজ থেকে আমরা পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী আজকে একটি বিষয় আলোচনা করার কথা ছিল সেটা হচ্ছে কোরআনুল করিমের চ্যালেঞ্জ পরিচিতি আমরা কোরআনুল করিমের বিষয়ে বিভিন্ন সময় শুনেছি যে কোরআন তার প্রতিপক্ষ যারা তাদের সম্মুখে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় যে তারা দেখি কোরআনের মতো পারলে একটা কোরআন তৈরি করুক এই ধরনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় তো এই চ্যালেঞ্জের আসলে হাকিকত কি এবং এই চ্যালেঞ্জ বলতে কোরআন আসলে ঠিক কী বোঝাচ্ছে এবং এই চ্যালেঞ্জের ভেতরে কোন কোন বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত আকারে আমরা আজকে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা তো সর্বপ্রথম আমরা জানি যে কোরআনের যে চ্যালেঞ্জ এটাকে আরবিতে বলা হয় এ আজাজুল কোরআন এ আজাজুল কোরআন শব্দটা হয়তো আপনারা শুনেও থাকবেন এ আজাজুল কোরআন একটা পরিচিত শব্দ তো এ আজাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইজবাতুল ইজিজি কাউকে অক্ষম করে দেওয়া কাউকে কোনো একটা কাজ করার ব্যাপারে তাকে অক্ষম করে ফেলা যে আপনি কাউকে একটা কাজ করতে বলছেন এমন একটা কাজ যে কাজটা আসলে সে করতে পারবে না তাকে একটা কাজ করার ব্যাপারে অক্ষম করে ফেলা এই বিষয়টিকে বলা হয় এ আজাজ তো আমরা আজকে এই কোরআনের যে এ আজাজ কোরআন পুরো মানব জাতিকেই না শুধুমাত্র মানুষের পাশাপাশি জিন জাতিকেও কোরআন অক্ষম করে দিয়েছে তার মতন একটা কিতাব নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তো এই এ আজাজ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অক্ষম করে দেওয়া তো এ আজাজুল কোরআন কোরআনের এ আজাজ কাকে বলে এজাজুল কোরআনের মানে হচ্ছে যে মানুষ এবং জিনকে এই ব্যাপারে অক্ষম করে ফেলা যে তারা কোরআনের মতন একটা কোরআন অথবা কোরআনের মতন ছোট্ট একটা সুরাও নিয়ে আসবে এই ব্যাপারে মানুষ এবং জিন সবাই অক্ষম হয়ে পড়বে এটাকেই বলা হয় এ আজাজুল কোরআন বা কোরআনের অক্ষম হয়ে যাওয়া তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বিভিন্ন সময় কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে মানুষদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন যে তারা দেখে পারলে কোরআনের মতো একটা কোরআন আনুক এবং এই চ্যালেঞ্জ খুব ধীরে ধীরে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তালা করেছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআনুল করিমের সুরা ইসরার আটাশি নম্বর আয়াতে বলেছিলেন যে কুল্লা ইনজ তামা আতিল ইনসু আল জিন্ন আলা আইয়াতু বিমিস লিহাদ আল কোরআন যে জিন এবং ইনসান সবাই যদি একসঙ্গে মিলেও পারে তাহলে এরকম কোরআনের মতো একটা কোরআন নিয়ে আসুক সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল পুরো কোরআন নিয়ে যে পুরো কোরআন নিয়ে চ্যালেঞ্জ পারলে এরকম কোরআনের মতো একটা কোরআন নিয়ে আসুক কিছুদিন যাওয়ার পর যখন দেখা গেল যে মানুষ অথবা জিন কেউই এই কোরআনের মতন একটা কোরআন আনতে পারেনি তখন হচ্ছে আল্লাহ তালা চ্যালেঞ্জের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিলেন কারণ একটা মানুষের প্রথমেই তাকে এক ধাক্কাতে অপরাগ করে দেওয়া অক্ষম করে দেওয়া এইটা যতটুকু মারাত্মক আরেকটা হচ্ছে একটা মানুষকে তিলে তিলে অক্ষম করা যেমন আমরা অনেক সময় দেখি যে কাউকে একেবারে হত্যা করা এটা একটু সহনীয় পর্যায়ের কিন্তু কাউকে যদি একেবারে হত্যা না করে তিলে তিলে হত্যা করা হয় তাকে আস্তে আস্তে কষ্ট দিয়ে দিয়ে হত্যা করা হয় তখন এটা খুব বেশি মারাত্মক হয় প্রভাবটা অনেক বেশি পরিমাণে হয় তো ঠিক আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে যে অক্ষম করেছেন এটা একবারে করেননি ধীরে ধীরে করেছেন প্রথমে পুরো কোরআন চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যখন দেখা গেল যে না এটা পারছে না তখন বললো যে ঠিক আছে তাহলে ফাতু বেআশরি সুয়ারিম মিসলি তোমরা দেখি পারলে দশ আয়াত নিয়ে আসো যখন দেখা গেছে যে দশ আয়াতও মানুষ আনতে পারছে না কোরআনের মতো তখন চ্যালেঞ্জ আরও একটু কমিয়ে দিয়েছে যে ফাতু বিসুরাতি মিম মিসলি ঠিক আছে দশ আয়াতেরও দরকার নেই একটা সুরা নিয়ে আসো তো এই যে চ্যালেঞ্জ এটা ধারাবাহিকভাবে আস্তে আস্তে আল্লাহ তালা করেছেন যাতে অক্ষমতাটা অনেক বেশি পরিমাণে প্রমাণিত হয় তো এটা আমরা মোটামুটি জানি এগুলো আমাদের পরিচিত বিষয় আজকে আমরা কথা বলবো এই যে মানুষ যে অক্ষম হয়ে যাচ্ছে তাহলে কোরআনের ভিতরে এমন কি ব্যাপার আছে যেই কারণে মানুষ এবং জিন ইনসান সবাই কোরআনের মতন একটা সুরা বানাতে অক্ষম হয়ে পড়ছে এই বিষয়টিকে আমরা আজকে দেখব ইনশাআল্লাহ তো কোরআন এই যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে এই কোরআনের চ্যালেঞ্জ কেউ মোকাবেলা করতে চেষ্টা করে নাই এরকম কিন্তু না বরং যুগে যুগে আমরা দেখি যে ইতিহাসের মধ্যে অনেকেই কোরআনের এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে খোদ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপর যখন কোরআন নাজিল হচ্ছিল ওই সময়টাতেও অনেকে চেষ্টা করেছে কোরআনের মতন একটা কিছু তৈরি করার জন্য যেমন মুসাইলামতুল কাজাব যে মিথ্যা নব্বতের দাবিদার ছিল সে কোরআনের মতন একটা কোরআন কোরআনের মতন কোনো কিছু সুরা এগুলো তৈরি করার চেষ্টা করেছিল তারপরে পরবর্তী জামানাতেও ইবনুল মোকাফা তারপরে দার্শনিক যে আল কিন্দি এরা অনেকে চেষ্টা করেছে তারপরে 
আমরা জানি যে আরবের যে বিখ্যাত কবি মুতানাব্বি সেও কোরআনের মতন কিছু জিনিস তৈরি করার চেষ্টা করেছিল সর্বশেষ যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সেও চেষ্টা করেছে এবং বর্তমান সময়ে ইউরোপের বেশ কিছু লোক আছে যারা কোরআনের মতন একটা কিছু তৈরি করার দাবি তারা করে যাচ্ছে তো যুগে যুগে অনেকেই এরকম দাবি করেছে কিন্তু আসলে কারো দাবি এটা সত্য দাবি ছিল না কারো দাবি কোরআনের এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার মতন সেই পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি তা আমরা প্রথমে দেখব যে কোরআনের যে চ্যালেঞ্জ এটা আসলে কি শুধু ভাষাগত আমরা অনেকে মনে করি যে কোরআনের চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র ভাষাগত আসলে কোরআনের এই চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র ভাষাগত না বরং কোরআনের এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে অনেকগুলো ব্যাপার একসঙ্গে যুক্ত আছে অনেকগুলো ব্যাপার একসঙ্গে যুক্ত আছে তো আল্লামা আবু বকর বাকিল্লানি রহমতুল্লাহ আলিহি উনি কোরআনের এই বালাগাত নিয়ে বা কোরআনের যেই ভাষাগত সৌন্দর্য এই বিষয়টা নিয়ে খুব চমৎকার একটা কিতাব রচনা করেছেন এ আজাজুল কোরআন উনার কিতাবের নামই এ আজাজুল কোরআন এবং এই বিষয়ের উপর যারা প্রাচীন লেখক যারা আছেন তাদের মধ্যে আবু বকর আল বাকিল্লানি রহমতুল্লাহ আলিহি উনি অন্যতম তো উনি বলেছিলেন যে একাধিক বিষয়ে সমষ্টি হচ্ছে এই এ আজাজ তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে কোরআনুল করিম অনেক গায়বের সংবাদ আমাদেরকে দেয় তারপরে এমন একজন নবীর কাছ থেকে এই কোরআন আমরা লাভ করেছি যিনি প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা অর্জন করেননি তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করেননি এমন একজন উম্মি নবী এমন একটা কিতাব নিয়ে আসবেন এটা তো অনেক অনেক মানে দূরবর্তী একটা ব্যাপার অনেক দূরহ একটা ব্যাপার এরপরে কোরআনের যে ভাষাগত দিকগুলো আছে এবং দেখেন একটা ভাষার মধ্যে গদ্য থাকে পদ্ম থাকে আবার পদ্ম বা কবিতার অনেকগুলো দিক থাকে কিছু থাকে যে স্যাটায়ার কবিতা তারপরে হচ্ছে রাজনৈতিক কবিতা আর তারপরে হচ্ছে যে প্রেমের কবিতা কবিতারও আবার বিভিন্ন ধারা থাকে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা থাকে তো একটা মানুষ হয়তো সে রাজনৈতিক কবিতা খুব ভালো লিখতে পারে কিন্তু প্রেমের বা ভালোবাসার কবিতা খুব ভালো একটা লিখতে পারে না আবার অনেকে আছে যারা প্রেমের কবিতা ভালো লিখতে পারে কিন্তু ব্যঙ্গ কবিতা যেটা সেটা ভালো লিখতে পারে না কিন্তু কোরআনের যে সাহিত্য এটা একাধারে সাহিত্যের যতগুলো শাখা আছে সমস্ত শাখার মধ্যে সমানভাবে কোরআন তার নিজস্ব যেই পারঙ্গমতা সেটা মানুষের সামনে প্রদর্শন করেছে তো কোরআনের সাহিত্য নির্দিষ্ট কোনো এক দিক দিয়ে না কোরআন হচ্ছে সামগ্রিক দিক থেকে মিলিয়ে হচ্ছে কোরআনের এই এজাজটা তো ওলামা একারাম যে এজাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন বিশদ আলোচনা করেছেন তারা এজাজের অনেকগুলো দিক দেখিয়েছেন এবং এই জাতীয় বইপত্রগুলো ঘাটতে গেলে দেখা যায় অনেক দিক নিয়ে ওলামা একারাম আলোচনা করেছেন তো মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি যে ছয়টা বা পাঁচটা পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে এমন পাঁচটা বিষয় এমন আছে যে পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে মোটামুটি সবগুলো বিষয় চলে আসে যে বিষয়গুলো কোরআনের এজাজের সাথে সম্পর্কিত আমরা আজকে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে এই পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং সর্বশেষ আমরা সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব এই বিষয়টি আমাদের বর্তমান সমাজেও খুব বেশি পরিমাণে চর্চা হচ্ছে যে বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে কোরআনের মর্যাদা প্রমাণ করা হয় যেমন উনিশ সংখ্যা দিয়ে প্রমাণ করা হয় বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন বিষয় যে উনিশ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কোরআনের বিভিন্ন সুরা বিভিন্ন আয়াতের অনেক মিল অমিল দেখানো হয় তো এগুলো কি আসলেও কোরআনের মর্যাদা কি না এই বিষয়টি আমরা ইনশাল্লাহ একেবারে শেষ আলোচনা করব এবং উনিশ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কোরআনের যে নানান দিক দেখানো হয় যে বিসমিল্লার হরফ সংখ্যা উনিশটি এবং উনিশটির উপর ভিত্তি করে পুরো কোরআন এটার ভিত্তি রাখা হয়েছে আলাই হাতি সাত আসার আয়াতের উপর ভিত্তি করে এটা অনেকে এবং এই ব্যাপারে অনেক বইপত্র আপনারা বাজারে দেখবেন আসলেও কি বিসমিলার মধ্যে উনিশটা হরফ কি না আর এই উনিশটা হরফ যদি বিসমিলার মধ্যে থেকেও থাকে এই উনিশের উপর ভিত্তি করে কোরআনের কোনো মজাজা আছে কি না এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সবার শেষে তবে এর আগে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা যেই এজাজের যে দিকগুলো আছে এই দিকগুলো সম্পর্কে ইনশাল্লাহ আলোচনা করে নেই তো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অনেকেই আলোচনাটি শুনছেন আপনারা যারা শুনছেন আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে যে আপনারা সম্ভব হলে আলোচনাটি শেয়ার করবেন যাতে আরও বেশি পরিমাণে মানুষ কোরআনের এই বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে তাওফিক দান করুন আর অনেকে অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি আচ্ছা তো যেটা আলোচনা করছিলাম যে কোরআনের যে পাঁচটা মূল যে এজাজের দিক তার মধ্যে একটা হচ্ছে আল এজাজ উল লোগাবি মানে কোরআনের যে ভাষাগত যে এজাজ তো ভাষাগত দিকগুলো আবার বিভিন্নভাবে বিভক্ত কারণ ভাষার মধ্যে আবার অনেকগুলো দিক থাকে যে কারণে ওলামা একারাম তাদের কিতাবাদের মধ্যে কেউ আল এজাজুল লুগাউই ভাষাগত এজাজ কেউ আল এজাজুল বায়ানি বর্ণনামূলক এজাজ কেউ আল এজাজুল বালাগি মানে আলঙ্কারিক যে এজাজ বিভিন্ন দিক এনেছেন কিন্তু এগুলো সব আসলে মোটামুটি কাছাকাছি এই কারণে এই সবগুলোকে আমরা এক নম্বরে রাখতে পারি আল এজাজুল লুগাউই আল বায়ানি অথবা বালাগি যেটাই আমরা বলি না কেন দুই নম্বর হচ্ছে আল এজাজ আল গাইবি এজাজ আল গাইবি হচ্ছে কোরআন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গায়বের ব
কোরআনে এমন অনেক তথ্য আছে যেগুলো বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে যায় বা এমন এমন বিভিন্ন তথ্য দেয় যেগুলো অনেক আগে কোরআন আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখন মডার্ন সায়েন্স এসে এখন যেগুলো জানতে পারছে কোরআন আমাদেরকে অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে এগুলো হচ্ছে আল এজাজ আল এলমি এগুলোকে অনেকে আল এজাজ আল কাউনিও বলে অনেকে আল এজাজ আর তাজরিবি বলে যেহেতু এগুলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় এরপরে আছে আল এজাজ আর তাশরি পাঁচ নম্বরে আছে আল এজাজ আর তাসিরি তো আমরা এখন একটা একটা করে এগুলো নিয়ে একটু বিশদ আকারে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এক নম্বরে যেটা ছিল আল এজাজ আল বায়ানি বা ভাষাগত কোরআনের যে এজাজ এই ভাষাগত এজাজের মানে হচ্ছে কোরআন তো আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে আর আরবি ভাষা এটা অন্যান্য আরবরাও জানতো তাদের ওই ভাষাটা জানা ছিল তাহলে এই আলাদা কোরআনের বিশেষত্ব কি কোরআনের বিশেষত্ব হচ্ছে যে কোরআন এই তার যে ভাষারীতি ভাষারীতির ক্ষেত্রে যে শব্দ চয়ন করে প্রথমত হচ্ছে কোরআনের শব্দ চয়ন কোরআনের শব্দ চয়ন অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ কোরআন খুব চিন্তা ভাবনা করার পর একটা শব্দকে চয়ন করে তো একটা হচ্ছে কোরআনের শব্দ চয়ন কোরআনের শব্দ চয়নের মধ্যে কোনো ভুল নেই মানে এমন না যে একটা শব্দের জায়গায় কোরআন আর একটা শব্দকে গ্রহণ করেছে এমন কোথাও হয় না যেখানে যেই শব্দটা চয়ন করা দরকার সেখানে ঠিক সেই শব্দটা চয়ন করেছে এটা গেল একটা শব্দ চয়নের দিক দ্বিতীয়ত হচ্ছে একটা শব্দ চয়ন করলেই হয় না ধরেন একটা অভিধানের মধ্যে হাজারে হাজার শব্দ থাকে সেখানে অনেক চমৎকার চমৎকার শব্দ থাকে কিন্তু ওই শব্দগুলোকে তুলে নিয়ে আমরা যেমন মণিমুক্তা তুলে নিয়ে তারপরে সেগুলোকে গেঁথে একটা মালা তৈরি করি এবং মালা তৈরি করতে গিয়ে যেখানে যেই মণিমুক্তাটা দেওয়া দরকার সেখানে সেই মণিমুক্তাটা আমরা দিতে পারলে তখন মালাটা সুন্দর হয় ঠিক তদ্রূপ এক একটা শব্দ আপনি চয়ন করলেই হবে না সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করার পর সেই শব্দটিকে আপনি আবার কোথায় ফিট করবেন কোথায় কোন জায়গার মধ্যে কিভাবে প্রয়োগ করবেন এই ব্যাপারটা যখন আপনি পরিপূর্ণভাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে করতে পারবেন তখন হচ্ছে আপনার এই ভাষা এবং সাহিত্যটা অনেক বেশি উন্নত হবে তো কোরআনের প্রথম বিষয় হচ্ছে শব্দগুলো চয়ন করার ক্ষেত্রে যেমন কোরআন বিন্দু মাত্র ভুল করেনি বরং যেখানে যেই ধরনের শব্দ চয়ন করা দরকার সেখানে সেখানে ঠিক ওই ধরনের শব্দ চয়ন করেছে যেমন একটা উদাহরণ মনে এসেছে হজরত ইউসুফ আলহি সাল্লু আসলামের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তার ভাইরা বলেছিল কি ফাকালাহু জিবু যে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে আমরা যারা আরবি ভাষা জানি তারা একটা ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত যে হিংস্র প্রাণী যে কোনো জিনিস যখন খায় তখন ছিঁড়ে ফেড়ে খায় একটা বাঘ একটা যখন হরিণকে ধরে খায় তখন সে কিন্তু ভদ্রভাবে খায় না বরং সে হিংস্রভাবে ছেড়ে ফেড়ে তারপরে হচ্ছে খুব মানে ছিঁড়ে ফেড়ে খায় সোজা কথায় সে সাধারণভাবে তো আকলুন হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে খাওয়া আর নেকড়ে অথবা বাঘ যে খাওয়াটা খায় সেটা হচ্ছে খুব হিংস্রভাবে খাওয়া এখানে কোরআনের জন্য উপযোগী হতো যদি ইফতারাস শব্দটাকে ব্যবহার করা হতো এরকম মনে হতে পারে যে নেকড়ে খেয়েছে তার মানে খুব হিংস্রভাবে খাওয়া ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য যে শব্দ সেই শব্দটা এখানে ব্যবহার করলে সেটা উপযুক্ত হতো আসলে কিন্তু বাস্তবে সেরকম না বরং কোরআন এখানে ইফতিরাস শব্দ ব্যবহার না করে যে ফাকালা হুজি বলেছে ইফতারা হুজি বলে নেই কারণ হচ্ছে এখানে ইউসুফ আলি সাল্লু আসলামের ভাইয়েরা বুঝাতে চেয়েছিল যে নেকড়ে বাঘ ইউসুফকে পরিপূর্ণভাবে খেয়ে ফেলেছে কারণ একটা মানুষ যখন স্বাভাবিকভাবে খায় তখন একটা রুটি পুরো খেয়ে ফেলে বা একটা প্লেট চেটে পুটে পুরোপুরি খেয়ে ফেলে সেখানে কোনো অংশ আর বাকি থাকে না তো নেকড়ে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে মানে নেকড়ে ইউসুফকে পুরোপুরি খেয়ে ফেলেছে ইউসুফের কোনো অংশ আর বাকি রাখেনি যদি ইউসুফের কোনো অংশ বাকি রাখতো তাহলে আমরা সেই অংশগুলো আপনার কাছে নিয়ে আসতাম এবং আপনি সেটা দেখে অন্ততপক্ষে ইউসুফের জানাজাটা পড়ে ইউসুফকে আপনি দাফন করতে পারতেন কিন্তু তারা যেহেতু ইউসুফের জামা নিয়ে এসেছিল ইউসুফের কোনো হাড্ডিও নিয়ে আসেনি অথবা ইউসুফের নেকড়ে ইউসুফকে খেয়ে ফেলার পর ইউসুফ আলি সাল্লু আসলামের যেই মৃত দেহ ছিন্ন ভিন্ন দেহ সেই দেহ নিয়ে আসেনি এই কারণে তারা এখানে আকালাহু জি আকালা শব্দটাকে ব্যবহার করেছে তো যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে কোরআন যেখানে যে শব্দ ব্যবহার করা দরকার সেখানে ঠিক ওই ধরনের শব্দ ব্যবহার করে এটা গেল সব শব্দগত দিক দ্বিতীয়ত হচ্ছে সেই শব্দগুলোকে নিয়ে আবার ঠিক যেইভাবে ব্যবহার করা দরকার যেখানে বসানো দরকার সেখানে ঠিক সেভাবেই বসায় এই ক্ষেত্রে কোরআন কোনো জায়গায় কোনো ভুল করেনি এখানে একটা ঘটনা আপনাদেরকে শুনাতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই একজন আরব আরবি একজন খুব বড় ভাষাবিদ তো উনি একবার কোরআনের একটা দাস দিচ্ছিলেন কোরআনের দাস দেওয়ার সময় তিনি যখন একটা আয়াত আলাত করে করছিলেন আসারি কত আসারি কত ফাকল ফাকত আউ আইদিয়া হুমা জাজা আম বিমা কাসাবা নাকা আলাম মিনাল্লাহ ওয়াল্লাহ আজিজুল হাকিম যে চুরি করলে আল্লাহ তালা হাত কেটে দেওয়ার কথা বলেছেন যে যারা চোর অথবা নারী চোর তাদেরকে ফাকত আউ আইদিয়া হুমা তাদের হাত তোমরা
যে আল্লাহ তালা গফুরুর রহিম ক্ষমাশীল এবং দয়ালু তো ওখানে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি ছিল সে জিজ্ঞাসা করল যে আপনি এটা কিসের কি তালাত করছেন আপনি এটা তখন উনি বললেন যে এটা তো কোরআনের আয়াত বলো যে তুমি কি কোরআনের আয়াত জানো না বলো যে হ্যাঁ আমি তো কোরআনের আয়াত জানি তো বললো যে এটা আমি কোরআনের আয়াত তালাত করেছি তো ওই গ্রাম্য ব্যক্তি বলছে যে না এটা তো কোরআনের আয়াত হতে পারে না সে বলছে যে তুমি কি মুসলমান বলে হ্যাঁ আমি মুসলমান তো তুমি যদি মুসলমান হয়ে থাকো তাহলে তুমি কোরআনের এই আয়াতকে অস্বীকার করছো কেন সে বললো যে না আমি তো হাফেজ না কোরআনের আয়াত আমার মুখস্থ নাই কিন্তু এই আয়াতের অর্থের দিকে খেয়াল করে আমার মনে হচ্ছে যে এটা কোরআনের আয়াত না এটা কোরআনের আয়াত হতে পারে না তো এখন উনিও খুব বেশি অবাক হলেন যে কারণটা কি এ মানে এরকম সে এই ব্যাপারটাকে কোরআনের আয়াত বলে মেনে নিতে চাচ্ছে না কারণটা কি এরপরে কোরআন আনা হলো কোরআন আনার পর খুলে দেখার পর দেখা গেল যে উনি কোরআনের আয়াত তেলাবাদ করার সময় ওয়াল্লাহু গফুর রহিম তেলাবাদ করেছেন অথচ কোরআনের মধ্যে এখানে হচ্ছে ওয়াল্লাহু আলিম ওয়াল্লাহ আজিজুন হাকিম তখন উনি খুব অবাক হলেন যে আচ্ছা তুমি এটা কিভাবে বুঝতে পারলে যেখানে আমার ভুল হয়েছে অথচ তুমি হাফেজ না এই আয়াত তোমার মুখস্থ নেই তাহলে আমি যে ভুল করলাম সেটা তুমি কীভাবে ধরতে পারছো আর সে উত্তরে বলেছিল যে দেখেন এখানে আল্লাহ তালা হাত কেটে দেওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছেন তো যেহেতু হাত কেটে দেওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছেন তো সুতরাং এই জায়গাটি হচ্ছে প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতার ক্ষমতা প্রদর্শনের একটা জায়গা ভয় ভীতির একটা জায়গা এটা তো দয়া বা মাগ ফেরাত ক্ষমা করার জায়গা না অথচ আপনি তালাবাদ করছিলেন ওয়াল্লাহ গফুরু রহিম আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল এবং আল্লাহ তালা দয়ালু আল্লাহ তালা যদি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু হতেন তাহলে তো এই আয়তার সঙ্গে এটা মিলে না কারণ এখানে শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে আর শাস্তির সঙ্গে দয়া বা ক্ষমার একটা মিল নাই এই কারণে আমার মনে হয়েছে যে এটা কোরআনের আয়াত না কারণ আল্লাহ তো এই ধরনের মানে এই ধরনের ভাষাগত ভুল বা এই ধরনের উপস্থাপনাগত ভুল কোরআন কোরআনের মধ্যে থাকবে এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না তখন উনি খুব অবাক হয়ে গেলেন যে আসলে হতো বাস্তব তো এটা হচ্ছে একটা উদাহরণ দিলাম যে কোরআনের শব্দ যেখানে যেভাবে প্রয়োগ করা দরকার আপনারা দেখবেন কোরআনে আল্লাহ তালা বিভিন্ন বিধান বর্ণনা করার পর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করার পর এরকম আল্লাহ তালা নিজের বিভিন্ন গুণাবলী শব্দ উল্লেখ করেন ওয়াল্লাহ আলিমুন হাকিম ওল্লাহ আজিজুন হাকিম ওল্লাহ গফুরুর রহিম তো এটা আগের আয়াত খেয়াল করলে দেখবেন যে যেখানে ঠিক যেই শব্দটা ব্যবহার করা দরকার ওইখানে আল্লাহ তালা ঠিক ওই শব্দটা ব্যবহার করেছেন একটু উলট পালট হয়নি একটু উলট পালট হয়ে গেলেই কোরআনের যেই উপস্থাপনা কথা যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যটা আর বহাল থাকতো না তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে কোরআনের ভাষাগত উপস্থাপনাগত সৌন্দর্য দেখেন অন্য একটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন যে ফাস্তা বিমা তুকমার আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ তালা বলছেন ফাস্ট দা বিমা তুকমার যে আপনাকে যেই বিষয়ের আদেশ করা হয়েছে আপনি ওই বিষয়টি প্রচার করতে থাকুন এই যে এখানে ফাস্ট দা শব্দ আল্লাহ তালা ব্যবহার করলেন ফাস্ট দা মানে হচ্ছে আসলে বিদীর্ণ করে ফেলা যেমন জমিনের মধ্যে যখন বীজ রোপণ করা হয় তখন ওই জমিনের মাটি ফেটে ভেতর থেকে চারা অঙ্কুরিত হয় ওই মাটি ফেটে চারাটা বের হয়ে আসে তো ফাস্ট দা শাব্দিক অর্থ তো হচ্ছে যে আপনি প্রচার করুন প্রকাশ করুন এই প্রচারটা কেমন এখানে আল্লাহ তালা কিন্তু ফাস্ট হার তুমি প্রকাশ করো অথবা আল্লাহ তালা ফা আমাল এই জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু তিনি ফাস্ট দা শব্দ চয়ন করেছেন কেন কারণ এখানে শুধু প্রকাশ এবং প্রচার করাটা বোঝানোর উদ্দেশ্য না বরং এখানে একই সঙ্গে অনেকগুলো ব্যাপার তুলে ধরা হচ্ছে যে দিনের দাওয়া দিতে গেলে আপনার সামনে অনেক বাধা আসবে বা বাধা বর্তমানে আছে অনেক বাধা বিপত্তি আপনার কাছে আছে তো একটা বীজ যেরকম মাটি ফুড়ে বের হয়ে আসে সে এই মাটির নিচে দেবে আছে মাটি তার উপর দিয়ে চাপা পড়ে আছে এই মাটির বাধাকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে বের হয়ে আসে মাটির বাধাকে সে বাধা মনে করে না বরং এই সবগুলোকে সাইড করে সে বের হয়ে আসে ঠিক তদ্রূপ আপনার সামনে কুফারদের যে সমস্ত বাধাগুলো আছে সেগুলোকে আপনি বেদ করে দিনের দাওয়াত আপনি পৌঁছে দেন ফার্স্ট দা এই যে কোরআনের যে শব্দ চয়ন কোরআনের যে চমক এবং দেখেন আরেকটা জায়গার মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে বলেছেন যে তোমাদেরকে আল্লাহ তালা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেছেন খেয়াল করলে দেখবেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করার যতগুলো আয়াত আছে সবগুলো আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা আলোর জন্য নূর শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন এক বচনে আর অন্ধকারের জন্য সব শব্দ ব্যবহার করেছেন বহু বচনে ইউখরি জুকুম মিনা জুলুমাতি ইলান নূর সুরাই ইব্রাহিমের মধ্যে আছে কিতাবু নানজাল না হুইলাইকা লিতু খুরিজান না সা মিনা জুলুমাতি ইলান নূর অন্যান্য সব আয়াতের মধ্যে আছে কদে যা কু মিনাল্লাহ নূর ও কিতাবু মুবিন ইয়াহদি বিহিল্লাহ হুমানিতা বা আরিদুয়ান আহ সুবুল্লাহ সালাম তো যত জায়গায় আল্লাহ তালা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার কথা বলেছেন সব জায়গার মধ্যে নূর অর্থাৎ ইসলামকে বোঝানোর জন্য নূর এক এক বচনে ব্যবহার করেছেন আলো হেদায়তকে তিনি এক বচনে ব্যবহার
অন্য আয়ত আল্লাহ তালা বলেছেন না যে ইন্না দিন আইন দাল্লাহিল ইসলাম ওমাইয়াত্তাবি গায়রুল ইসলামি দিনান ফালা ইয়াকুবালা মিনহু ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কেউ নিতে চাইলে এটা কখনো অ্যাকসেপ্ট করা হবে না তার মানে আলো যেটা হেদায়েত যেটা এটা কেবলই একটা রাস্তা এই কারণে এটা নূর এক বচনে আর গুমরাহি যেটা সেটা অনেকগুলো হতে পারে সেটা ইহুদি ধর্ম হতে পারে খ্রিস্টান ধর্ম হতে পারে তারপরে সেটা হিন্দু ধর্ম হতে পারে বৌদ্ধ ধর্ম হতে পারে এই কারণে ইউখ রিজুকুম মিরাজ জুলুমাতি ইলান নূর তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে নানান ধরনের অন্ধকার কুফুরের অন্ধকার শিরিকের অন্ধকার বিভিন্ন ধর্মের অন্ধকার নানান ধরনের কুসংস্কারের অন্ধকার এগুলো থেকে বের করে ইলান নূর তিনি তোমাদেরকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন আলোটা কি আলোটা হচ্ছে ইসলাম হেদায়াত এটা এক বচনে মানে এক এটা এক বচনে এনেছেন তার মানে মুক্তি আলো শুধুমাত্র একটাই তো শব্দ চয়নের ভেতরেই কোরআন অনেক কিছু আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিচ্ছে অনেক সময় এরকম কোরআনের বিভিন্ন রকমের ব্যাপার স্যাপার আছে ভাষাগত এই সবগুলোকে আমরা বলতে পারি কোরআনের উপস্থাপনাগত ভাষাগত দিক ভাষাগত এজাজ তো কোরআন এই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে কোথাও কোনো ধরনের ভুল করেনি যেখানে ঠিক যে শব্দটা রাখা দরকার সেখানে সে শব্দটাকে রেখেছে যেখানে অনেক সময় দেখবেন কোরআনের কোনো কোনো জায়গায় একটা জিনিসকে একটু বাড়িয়ে দিয়েছে কোনো কোনো জায়গায় কমিয়ে দিয়েছে লিল্লাহি মাফিস সামাওয়াতি ওয়া মাহফিল আরদি আর একটা জায়গায় আছে লিল্লাহি মাফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি এই যে একটা জায়গার মধ্যে আল্লাহ তালা বললেন লিল্লাহি মাফিস সামাওয়াতি ওয়া মাহফিল আর্দ এখানে ওয়া মা মা বৃদ্ধি করেছেন আরেক জায়গায় লিল্লাহি মাফিস সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ এখানে আর বৃদ্ধি করেন নাই মাটাকে তো কোনো জায়গায় বৃদ্ধি করছেন কোনো জায়গায় করছেন না তারপরে কোনো জায়গায় দেখবেন আল্লাহ তালা মিন শব্দ অতিরিক্ত করছেন কোনো জায়গায় করছেন না এইগুলো খেয়াল করলে দেখা যাবে কোনোটাই অহেতুক না অযথা না সবটার মধ্যেই কোনো না কোনো একটা হ্যাকমত কোনো না কোনো একটা লুকায়িত ব্যাপার স্যাপার এখানে আছে তো এটা হচ্ছে কোরআনের যেই ভাষাগত এবং উপস্থাপনাগত যে এজাজ সেই এজাজ এটা গেল এক নাম্বার এরপরে দুই নম্বরে যেই বিষয়টি সেটি হচ্ছে আল এজাজ ও আল গাইব গায়েব কোরআন আমাদেরকে অদৃশ্যের অনেক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আমাদেরকে বলেছে যেমন এজাজুল গায়েব যেটা আল এজাজুল গাইবি এবং এটাকে আল এজাজুল এখবারিও বলে অনেকে অনেকে বিভিন্ন শব্দ এটাকে ব্যক্ত করেন তো কোরআন আমাদেরকে অতীতের যে সংবাদগুলো দেয় এগুলো আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত যেমন অন্যান্য যে জাতি ইতিপূর্বে হজরত আদম আলাই ইসলামের ঘটনা নুহ আলাই ইসলামের ঘটনা তারপরে অন্যান্য নবীদের যে ঘটনাগুলো কোরআন আমাদেরকে জানাচ্ছে এগুলো হচ্ছে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের বিষয়গুলো আমাদেরকে জানাচ্ছে অথচ এগুলো যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কিতাব না হতো তাহলে অদৃশ্য সংবাদ বা আমার জন্মের একশত বছর আগে এক হাজার বছর আগে ইতিহাস সংরক্ষিত নাই এই বিষয়গুলোর ইতিহাসও আল্লাহ তালা তুলে ধরছেন এটা কিভাবে সম্ভব তার মানে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কিতাব তো কিছু আছে যেটা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগের গায়ব গায়বি ব্যাপারগুলো কোরআন আলোচনা করেছে কিছু আছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম থাকা অবস্থায় ঘটেছে এটা আবার দুই ধরনের কিছু আছে এমন যে কোরআন যখন নাজিল হচ্ছিল ওই সময়ে ওই সময়কারী কোনো অদৃশ্যের ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যেমন আপনারা জানেন যে মুনাফিকরা একটা মসজিদ তৈরি করেছিল মাসজিদুদ দেরর তো কোরআন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে যখন মুনাফিকরা বলেছিল যে ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা একটা মসজিদ তৈরি করেছি আপনি সেখানে আসেন এই মসজিদটা উদ্বোধন করে দিয়ে যান তারা মূলত মসজিদটা তৈরি করেছিল নিজেদের একটা সলা পরামর্শ করার জায়গা হিসাবে যে আমরা তো আর মসজিদ নববীতে এসে বা মুসলিমরা যে মসজিদগুলোতে থাকে সেখানে এসে আর আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সলা পরামর্শ করতে পারি না তা আমাদের এমন একটা মসজিদ দরকার যেখানে বসে আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারবো এই কু মতলব নিয়ে তার একটা মসজিদ তৈরি করেছিল এবং আল্লাহ রসুলকে বলেছিল যে আপনি আসেন আমাদের মসজিদটা উদ্বোধন করে দিয়ে যান আমরা বৃষ্টির দিনে যখন মসজিদে নববীতে আসতে পারবো না অথবা আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তারা এখানে নামাজ পড়বে আপনি এসে উদ্বোধন করে দিয়ে যান আল্লাহ রসুল তো বুঝতে পারেননি তিনি রাজি হয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ তালা পরে আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিয়েছেন যে না এদের মতলব খারাপ এরা তো কু মতলব এই মসজিদ তৈরি করে দিয়েছে এরপরে এই মসজিদ আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম সাহাবাই কারামকে পাঠিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন তারপরে এমনিভাবে একবার ওই যে মুনাফিক সর্দার যে আছে উবাই ইবনি সুলুল সে একবার যখন বলেছিল যে আমরা মদিনায় ফিরে যাই তখন মানে আমরা যখন মদিনায় ফিরে যাব তখন আমরা যারা আজাল আমরা যারা আইজ্জা আছি যারা সম্মানিত আছি তারা অসম্মানিত যারা তাদেরকে আমরা মদিনা থেকে তাড়িয়ে দেব বের করে দিব এরকম বলার পরে সাহাবি জাহিদ ইবনে আরকা আমরা দিয়ে আল্লাহ আনহাল রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে যে জানিয়ে দিলেন যে আবদুল ইবনি উবা ইবনি সুলুল তো মুসলিমদের ব্যাপারে এই ধরনের মন্তব্য করেছে যে মদিনায় ফিরে আসলে মুসলমানদেরকে তারা মদিনা থেকে তাড়িয়ে দিবে তখন আবদুল ইবনু উবা ইবনি সুলুল অস্বীকার করেছে যেন আমি তেমনটা বলি নাই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা আয
সেই সময়কার সুপার পাওয়ার দুইটা দেশ রোম এবং পারস্য তো তাদের মধ্যে কোরআন ভবিষ্যৎবাণী করেছিল গুলিবাতির রোম ফি আদনাল আরদি ওয়াহুম মিম বাদি গলা বিহিম সায়াগ লিবন সুরা রোমের মধ্যে এই সুরা রোমের মধ্যে রোম পরাজিত হওয়ার যেই ভবিষ্যৎবাণী কোরআন করেছিল সেই ভবিষ্যৎবাণী আমরা দেখি যে কোরআন যেভাবে বলেছিল অক্ষরে অক্ষরে সেভাবে পরবর্তীতে সেটা বাস্তবায়িত হয়েছিল এমনিভাবে বদরের যুদ্ধে মুশিকরা যে পরাজিত হবে এবং মুসলিমরা যে বিজয়ী হবে এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মক্কা থাকতেই আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সাইহ জামুল জাম ওয়াইউল্লুনা দুবুর যে তারা ওয়াইউল্লুনা দুবুর তারা মানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে এবং পরাজিত হবে এই বিষয়গুলো মক্কা থাকতে আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমরা দেখি যে পরবর্তী সময়ে এই ভবিষ্যৎবাণীগুলো বাস্তবায়ন ঘটেছিল মুশরিকরা মদিনায় এসে বদরের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়েছিল এমনিভাবে আবার গায়বের কিছু বিষয় আছে যেটা এখনও প্রকাশিত হয়নি সামনে হবে যেমন কেয়ামতের সংগঠিত হওয়া তারপরে আখেরাতের বিভিন্ন বিষয় সংগঠিত যা হবে সামনে আল্লাহ তালা হিসাব নিকাশ নেবেন এগুলো আর কোরআন আমাদেরকে জানিয়েছে এগুলো এখনও হয় নাই সামনে এগুলো ঘটবে তো এগুলোকে বলা হয় আল এজাজ আল গাইবি গায়ে বা অদৃশ্যের এজাজ এটা এরপরে তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে আল এজাজ আল আলমি আল এজাজ আল আলমি এটাকে আল এজাজ আল কাউনিও বলে অর্থাৎ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত তথ্য কোরআন আমাদেরকে দিয়েছে এগুলোকে বলে আল এজাজ আল গাইবি কোরআনের এজাজের মধ্যে এমন কিছু বিষয়ও আছে যে কোরআন ওই সময়ে প্রাচীন কালেও এমন কিছু তথ্য আমাদেরকে দিয়েছিল যেগুলো আধুনিক সময়ে এসে বিজ্ঞানীরা বর্তমান সময়ে আবিষ্কার করছে অথচ কোরআন অনেক আগে আমাদেরকে এগুলো জানিয়ে দিয়েছিল যেমন আমরা জানি যে বর্তমান সময়ে আমি এখানে উদাহরণস্বরূপ দিয়ে একটা জিনিস বলে চলে যাচ্ছে শুধু উদাহরণ হিসেবে যেমন অক্সিজেন মানুষ ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠতে থাকবে অক্সিজেন তত কমতে থাকবে এটা বর্তমান সময়ে যখন মানুষ বিমান আবিষ্কার করেছে অথবা যখন মানুষ আকাশে ভ্রমণ করতে পারছে সেই সময়ে এসে বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারগুলো বায়ুর যে স্তর আছে বিভিন্ন ধরনের এই স্তরগুলো আবিষ্কার করতে পারছে কিন্তু সুরা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরা আনামের একশত পঁচিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেছিলেন যে ফামাইউরিদিল্লাহু আইয়াহ দিয়াহু ইয়াশরাহ সদরাহুল ইসলাম ওয়ামাইউরিদ আইনুদিল্লাহু ইয়াজাল সদরাহু দৈকন হারজান কানামা ইয়াস আদুফ ইসলামা যে আল্লাহ তালা যাকে হেদায়ত করতে চান তো তার জন্য তো বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন ইয়াশরাহ সদরাহুল ইসলাম ইসলামের জন্য তার বক্ষকে আল্লাহ তালা প্রশস্ত করে দেন আর ওয়ামাইউরিদ আইনুদিল্লাহু যাকে আল্লাহ তালা গুমরাহ করতে চান ইয়াজাল সদরাহু দৈকন হারজা তার বক্ষকে তার হৃদয়কে আল্লাহ তালা একেবারে সংকীর্ণ করে দেন সে ভালো করে শ্বাস নিতে পারে না তার দম বন্ধ হয়ে আসে কাআন্নামা ইয়াস আদুফ ইসামা এই যে শব্দটা খেয়াল করেন কাআন্নামা কেমন যেন সে ইয়াস আদুফ ইসামা আকাশে সে আরোহণ করছে তার মানে এখানে কোরআন স্পষ্টভাবে বলছে যে আল্লাহ তালা যাকে গুমরাহ করতে চান তার হৃদয়কে এমনভাবে সংকীর্ণ করে দেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে সে শ্বাস নিতে পারে না তার কাছে খুব সংকীর্ণ মনে হয় ভেতরটা মনে হয় যে ভেতরটা একেবারে চুপসে যাচ্ছে কাআন্নামা ইয়াস আদুফ ইসামা কেমন যেন সে আকাশে আরোহণ করছে তো একটা মানুষ যখন আকাশের দিকে যখন যেতে থাকে এবং পৃথিবীর যে বায়ুমণ্ডল এই বায়ুমণ্ডল থেকে যত দূরে সরতে থাকে অক্সিজেন তত কমতে থাকে এবং তার দম তত বেশি বন্ধ হয়ে আসতে থাকে তার নিঃশ্বাস তত কমে আসতে থাকে তো এই যে কোরআন এখানে একটা উপমা দিল কাআন্নাহু কাআন্নাহা ইয়াস আদুফ ইসামা কেমন যেন সে আকাশে আরোহণ করছে এই বিষয়টা তো বর্তমান সময়ে এসে বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে কিন্তু এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা যে উপমা দিলেন এই উপমার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে যত উপরের দিকে যাওয়া হবে অক্সিজেনটা তত কমে আসবে এই ব্যাপারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটা কোরআনের আল এজাজ আল এলমির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় এমনিভাবে বর্তমান সময়ে এসে ফিঙ্গার প্রিন্ট কোরআন আবিষ্কার বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে অথচ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআনের এক জায়গায় বলেছিলেন যে বালা কদির আলা আন নুসাউইয়া বানানা যে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন ওই সমস্ত কাফের দিকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন যারা কেয়ামতের ময়দানে মানুষদেরকে আবার পুনরুত্থিতের ব্যাপারে তারা অস্বীকার করত তো আল্লাহ তালা বলছিলেন যে আমি তো মানুষের আঙ্গুলের যে মাথা এই আঙ্গুলের মাথাও তৈরি করতে আমি সক্ষম আনা কদিরি না আলা আর নুসাউইয়া বানানা বানানা বলা হয় আঙ্গুলের মাথায় তো আঙ্গুলের মাথাও তো আমি রব্বুল আলমিন তৈরি করতে সক্ষম এটাকে আমি যেভাবে আছে সেভাবে সজ্জিত করতে সক্ষম আর নুসাউইয়া সাউয়া ইউসাউই মানে হচ্ছে সজ্জিত করা মানে হাতের যে রেখাগুলো আছে এই রেখাগুলো কিন্তু এক রেখার সঙ্গে অন্যের রেখা মিলে না এই কারণে আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলিল পত্রের মধ্যে বা বিভিন্ন সময় আমরা সিম কিনতে গেলে দেখি যে আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হয় আমাদের কেন কারণ হচ্ছে পৃথিবীর কোনো মানুষেরই একজনের আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে আরেকজনের ছাপের যে ডিজাইন এই যে প্রত্যেকের আঙ্গুলের মধ্যে যে রেখাগুলো আছে হাতের ছাপ দিলে দেখবেন এখানে
प्रत्येक रेखा आलदा आलदा एक कारण मूलत आंगुलर छाप्ट नेवा है जाते एकजन के आकजन थे पृथक भाव चिन्हित करा जाए तो आल्ला तला तुम्हारे आंगुलर जो रेखागुलो आई रेखागुलो जो सजानो आई दागे जो आई से ठीक से भाव सजाते सक्षम आना बला कदरिना आला और नुसाउविया बनाना आंगुलर जो रेखागुलो आगू को सजाते सक्षम तो यत सूक्ष्म एक विषय जी करते जो सक्षम हई तो हमें तुम्हारे अस्थिमज्जा तुम्हारे हाड्डी गुड्डी के आर तैरि करते सक्षम हब ना ये क्यों सम्भव होते तो ये कुरान जे बंगुलर माथार कथा रेखागुलो के आल्ला तला आर सजान कथा बो एखे जो रहस्य लुकी आए यह आधुनिक विज्ञान इसे बर्तमान आविष्कार कर कुरान यपारे अनेक आगे हमें बोले दीचे एमनी भाव मानुष मानव शिशु जन्म हार जो प्रक्रियागुलो एगुलो नहीं कुरने विभिन्न रकम तथ्य आपरे बीर्ज को जगह उत्पादन है उत्पन्न है यह विषय कुरानुजुमीम बाइन सुलबी वाराइब एट मानुषे जी मेरुदंडे जो हाड़ आईना सुलबी व ताराइब ओ जगार एबंगाराएब युर जो मजखान आई मजखान हे उत्पादन है तो ये बेपारगलो तो आसले आल्ला रसुल सल्लाह आलहीसल्लम जी जमाना कुरान नाजिल हो चौदह शत बचर आगे से आधुनिक विज्ञान छो ना बेपारगलो परीक्षा निरीक्षा कर आविष्कार करा से क्योंकि कुरान के जतियों तथ्यगुलो दिखे तो ये हे कुरान आल एजाज आल आलमी अर्थात ये आधुनिक जे ज्ञान विज्ञान जे बेपारगलो के बर्तमान समय प्रमाणित कर सम्पर्कित तो कुरान जो घोषणागुलो कुरान जो तथ्यगुलो एगुलो के बला आल एजाज आल आलमी एरक अनेक आयात आ सब किस तो आलोचना कर उद्देश्य ना हमें शुदुम्र आज के एजाजगुलो की से विषय साधारण एक धारणा नवर जो आजकल आलोचना तो ये गल तीन नम्बर आल एजाज आल आलमी चार नम्बर होल एजाज आल तरी अर्थात कुरान के एक शरियत दिए एम एक शरियत जे शरियतर मत शरियत अन्न कोताब दीते आपनी ख्याल कर देखें पृथ्वी जोधर धर्म आहुदी बोलें ख्रीटान बोलें, 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 बोलें बौद्ध बोलें हिंदू बोलें को धर्म मध्य ही धरण कुरान मतन को धर्मग्रंथ नाई जे धर्मग्रंथ ये एक कमप्लीटेड एक शरिय दीते बर्तमान समय देखें आधुनिक कत मसला आविष्कार हो आधुनिक कत प्रजुक्ति आविष्कार हो लेंदेन कर आधुनिक कत माध्यम तैरि विकास मोबाइल बैंकिंग तरह अपना सार्वभिक व्यवसा वाणिज्यों अनेक नित्य नतून धरन तैरि एम एल एम मार्केटिंग तरह हे बर्तमान समय से शेयर मार्केटिंग सह नान धरण आगामी देखा जाए नतून नतून व्यवसार विभिन्न पंथा तैरि तरीके तैरि जो तो जी तैरी हूँ ना क्या इसलम ए कुरान एम एक्टर शरियत दिए शरियतर माध्यम ये आधुनिक सब धरण सब किस समाधान सम्भव तो ये तिबियान एंड लिकुल्लि शाही कुरान के बला तो कुरान जो एम एक कमेल एक शरियत दीते पे कुरान छाड़ा अन्न को आसमानी ग्रंथ यही एक शरियत दीते जी शरियत एके बारे एक मानुषर राष्ट्रजीवन के शुरू कर नहीं तरह व्यक्ति जीवन पर्त खुटी नाटी एम को बेपार नाई जे बेपारे एक समाधान पेश करे नाई धरण कुरान ये को ग्रंथ अन्न को धर्म मध्य नाई तो बेपारे आल एजाज आत्ता श्री कुरान शरियत प्रणयन क्षेत्र में कुरान जी अलौकिकता से विषय की बला है आल एजाज आत्ता श्री आई एरपर पांच नम्बर हे आल एजाज आत्ता आसिर आल एजाज और तासिर हे कुरान मध्य एम एक तासिर एक प्रभाव तासिर मानी हे प्रभाव एक प्रभाव आज जे प्रभाव माध्यम एक मानुष सहजे प्रभावित हो पड़े जमन कुरान मध्य एक जगार मध्य इदा सामिमा उन्जिला इलार रसुल तरुम तफी दुमिन जे आल्लर पर मानी नाजिलकृत कुरान मुमिनरा जो शुने तक अपनी देखें जो तरह चोख दिए टलटल टलटल कर अश्रु गड़िए पड़े व इदा सामिमा उन्जिला इलार रसुल रसुलर का जा नाजिल है ये जो तरा शुने तर आयुनाहुम तफी दुमिन आपनी देखें जो तर दो चोख अश्रु सजल हो जा कुरान तेलवाद करते गले अटोमेटिक चोक दिए पानी चले आसे दर दर को पानी पड़ते थे पृथ्वी अन्न को ग्रंथ पड़ते गए यको मानुषर अंतर नरम हो चोक दिए पानी पड़ते थे तो कुरान ये एक प्रभाव कुरान एक प्रभाव विस्तार कर मध्य एस इन्नमाल मिनून अल्लाजी ना इजा जुकिरु वजिलत कुलूबुहुम इजा जुकिर अल्लाहू वजिलत कुलूबुहुम जो कुरान जख तर सामने तेलावत है वजिलत कुलूबुहुम तर अंतरगुल भय केंपे उठे तो आसल देखें जो कुरान तेलावत जो शुनी तक तन्मय हो सुनते सुनते एक समय देखें जंतरत्ता केंपे उठे चोक दिए दर दर कर पानी पड़ते थे ये हे कुरान आल एजाज और तासिर एजाज और तासिर जेटा एजाज और तासिर यहाँ एम ना जो शुदुम्र मुस्लिम रेट द्वारा प्रभावित है बर मुस्लिम सह अमुसलिम जरा आज ताओ कुरान एजाज तासिर जेटा यटार माध्यम प्रभावित है वालिदीबुल मुगिरा के एक बार 
কুরাইশরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে পাঠিয়েছিল তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াম বিভিন্ন আলোচনা করার পর এই ওয়ালিদ ইবনুল মুবি মুগিরাকে কোরআনের কিছু আয়াত তেলাবাদ করে শুনিয়েছিলেন তারপরে মুগিরা কোরাইশের নেতাদের কাছে যাওয়ার পর যখন তারা তার কারুগুজারি শুনতে চাইল তখন সে বলেছিল যে মোহাম্মদ এমন একটা জিনিস আমাকে শুনিয়েছে যে এটা ইন্নাহু ইন্নালাহু লাহালাওয়া তার এই পঠিত জিনিসগুলোর মধ্যে এক ধরনের মিষ্টতা আছে যে মিষ্টতা আমি আর কোনো কিছুর মধ্যে দেখি নাই এটা কবিতাও না গদ্যও না পদ্মও না এমন কি একটা জিনিস যেন এটা এটার আসলে পরিচয় দিতে পারি না হ্যাঁ কিন্তু ইন্নালাহুল্লাহ হালাওয়া এটার মধ্যে একটা মিষ্টতা আছে এমনিভাবে সাহাবি তুফে হজরত সাহাবি তুফাইল ইবনে আমর রাদি আল্লাহ আনহু যখন মক্কায় আসলো তো কাফেরা তাকে বলেছিল ওই যে মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি আছে তোমরা তার কাছে যেও না তার কাছে যদি যাও তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে তুমি তার কাছে যেও না তখন তুফাইল ইবনে আমর রাদি আল্লাহ আনহু চিন্তা করলেন যে আচ্ছা কাফেররা কেন আমাকে এরকম নিষেধ করে তার কাছে যাওয়ার জন্য সে এমন কি জিনিস বলে যেটা শুনলে আমার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে আমিও তো ভাষা কম জানি না আমিও তো অশিক্ষিত না শিক্ষিত মানুষ তো গিয়ে শুনি সে কি বলে তখন তো ফেলিম না আমরা দিয়ে আনহু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম দরবারে গেল যাওয়ার পর কোরআন শুনে তৎক্ষণাৎ তিনি সেখানে মুসলিম হয়ে গেলেন এমনিভাবে অমর আদি আল্লাহ তালা আনহু কোরআনের তেলাবাদ শুনে তার অন্তর বিগলিত হয়ে গিয়েছিল তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এই ঘটনাগুলো তো প্রসিদ্ধ ঘটনা এমনিভাবে যুগে যুগে আমরা দেখি যে যারাই কোরআনের তেলাবাদ শুনেছে তেলাবাদ শুনার মাধ্যমে তাদের অন্তরগুলো বিগলিত হয়ে গিয়েছে আমি আমার কোরআন বুঝার মজার শেষের দিকে একটা লেখা আছে ওই লেখার মধ্যে এরকম একটা লেখা আছে কোরআনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে সেখানে এই জাতীয় কোরআনের যে এজাজ তাসির যেটা কোরআনের যে প্রভাব মানুষের মনে কোরআন বিস্তার করে মুসলিম অমুসলিম সবার মনে এই বিষয়ে অনেকগুলো ঘটনা এনেছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো এখানে একটা ছিল যে একবার এই একজন তার একটা ঘটনা বর্ণনা করছিলেন যে তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন একবার তো রমজান মাসে দেখছেন যে সেখানে প্রচুর পরিমাণে মানুষ একটা মসজিদের পাশে সমবেত হচ্ছে কারণ কি এবং অনেকক্ষণ তেলাবাদ চলার পর তেলাবাদ বন্ধ হওয়ার পর দেখলো যে সবগুলো মানুষ সেখান থেকে চলে যাচ্ছে তো পরে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলো যে কারণ কি ইমাম সাহেব তখন বললো যে আসলে কোরআনের যে একটা শুনতে যে ভালো লাগে এই কারণে আমরা কোরআন তেলাবাদ ছাড়ি আর অনেক ইহুদি মানে খ্রিস্টানরাও এসে এখানে তারা কোরআনের এই যে সুর একটা মাধুর্যতা এটা তারা শুনে শোনার পর তো তেলাবাদ শেষ হয়ে গেলে তারা এখান থেকে আবার চলে যায় তো কোরআনের যে সৌন্দর্য এটার মাধ্যমে শুধুমাত্র মুসলিমরা বরং অমুসলিম কেউ যখন কোরআন তেলাবাদ যখন শুনে তখন এটার একটা প্রভাব তার মধ্যে কাজ করে তো মোটামুটিভাবে এই যে পাঁচটা এজাজের কথা আমরা বললাম এই পাঁচটা এজাজের মধ্যে ঘুরে ফিরে আমরা কোরআনের সবগুলো এজাজ দেখতে পাই এখন এই এজাজের বাইরেও অনেকে অনেক রকমের নাম দিয়ে বিভিন্ন ধরনের এজাজের কথা আলোচনা করেছেন সেগুলো কোনো না কোনোভাবে এই পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কিত এবং কোনো না কোনোভাবে দেখা যায় এই পাঁচটার মধ্যেই এসে যুক্ত হয়ে যায় এখন সর্বশেষ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সংখ্যা তত্ত্ব এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার যে বর্তমান সময়ে আমরা দেখি যে বিশেষ করে উনিশ সংখ্যাটা নিয়ে অনেক তোলপাড় বিভিন্ন ধরনের বইপত্র বাজারে পাওয়া যায় যেখানে দেখা যায় যে কোরআন উনিশ সংখ্যার উপর ভিত্তিশীল উনিশ সংখ্যা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের হিসাব নিকাশ অনেকে করে গাণিতিক হিসাব হিসাব যে উনিশ কোরআনের এতগুলো সুরা আছে এতগুলো সুরার ভাগফল এত এই ভাগফলকে আবার উনিশ দিয়ে এভাবে ইয়া করা যায় নানান ধরনের যুগ বিয়োগ গুণ পূরণ কাটাকাটি তারা করে থাকে উনিশ সংখ্যাটা দিয়ে এটার আসলে হ্যাকমত কি বাস্তবতা কি আসলে কি প্রথমত বিষয় হচ্ছে যে কোরআনের যেই উনিশ সংখ্যাটাকে দিয়ে যারা কোরআনের বিভিন্ন ধরনের মর্যাদা দেখানোর চেষ্টা করেন তারা বলে থাকেন যে কোরআনের যে উনিশ সংখ্যাটা এটা একটা বিশেষ সংখ্যা এবং এই সংখ্যাটা এসেছে বিসমিল্লা থেকে আসলেও কি বিসমিল্লার মধ্যে উনিশটা সংখ্যা আছে এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে কোরআন এই পর্যন্ত কোরআনের ভাষাগত দিক নিয়ে কোরআনের এজাজ এবং কোরআনের যেই চ্যালেঞ্জ এগুলো নিয়ে যারাই আলোচনা করেছেন পূর্ববর্তী ওলামায় কারাম বা বর্তমান সময়ের বিভিন্ন ওলামায় কারাম তারা কিন্তু এই সংখ্যা বা আদতকে বিশেষ করে পূর্ববর্তী ওলামায় কারাম কেউই এই সংখ্যাগুলোকে কোরআনের এজাজের অন্তর্ভুক্ত করে নাই বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে বিভিন্ন হিসাব নিকাশ যে দেখানো হয় এই বিষয়টুকুকে আপনারা দেখবেন যে সালাফে সালিহিনের মধ্যে কেউই তাদের কিতাবের মধ্যে এই ব্যাপারগুলোকে এজাজ হিসেবে উল্লেখ করেন নাই কারণ সংখ্যা এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার এখানে এজাজ হওয়ার কী আছে এজাজ হওয়ার কোনো কিছু আসলে নাই তো এই সংখ্যা এটা কোরআনের এজাজ হওয়ার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার ক্ষতিকর অনেকগুলো দিকও আছে কি দিক ক্ষতিকর সেটা আমি ইনশাল্লাহ সামনে দেখাবো কারণ এ এরকম হলে যে কেউ একটা নিজের সংখ্যা একটা বানিয়ে দাবি করে ফেলতে পারবে যে আমার এই বইটা বইটার মধ্যে এজাজ পাওয়া যায় কিভাবে কারণ আমার এই সং বইয়
কোরআনের যেই সংখ্যাগুলোকে গণনা করা হয় এটা দুই ভাবে করা হয় একটা হচ্ছে কোরআনের শব্দগুলোকে যে লেখা হচ্ছে এই লিখিত শব্দের মাধ্যমে অথবা মৌখিকভাবে আমরা কোরআনের যেই আয়াতগুলোকে উচ্চারণ করি এই উচ্চারণের ভিত্তিতে কারণ আপনারা জানেন যে কোরআনের যে লেখার রীতি এই রীতিটা ব্যতিক্রম এই রীতিটা স্বাভাবিক আরবি লেখার যেই রীতি সেই রীতির মতো না যেমন কোরআনের মধ্যে কিতাব লিখতে হলে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে দেখবেন কিতাব লেখা হয় তারপরে আলিফ দেওয়া হয় না কাফ তা বা দিয়ে কিতাব লেখা হয় কিন্তু স্বাভাবিক ভাষার মধ্যে কিতাব লেখা হয় কাফের পরে তা তায়ের পরে আলিফ এরপরে একটা বা দিয়ে লেখা হয় তাহলে কোরআনের মধ্যে যখন কিতাব লেখা হচ্ছে সেখানে হরফ সংখ্যা হচ্ছে তিনটা কাফ তা বা আল কিতাব লেখা হলে আলের পরে তিনটা হরফ কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ভাষার মধ্যে যখন কিতাব লেখা হচ্ছে তখন হরফ হয়ে যায় চারটা তা তারপরে একটা আলিফ তারপরে বা কাফ তা তারপরে একটা আলিফ তারপরে বা চারটা হয়ে যায় তো এখন আমরা একটা জিনিসের সংখ্যা হিসেব করার ক্ষেত্রে লিখিত যে রূপটা এই রূপটাকে ধরব না মৌখিকভাবে আমরা যেটা উচ্চারণ করি সেটাকে আমরা ধরব তো সাধারণত মৌখিকভাবে আমরা যেটা উচ্চারণ করি সেটাকেই ধরা হয় এর কারণ হচ্ছে যে কোরআনের যে লিখিত রূপ এই লিখিত রূপটা সাধারণ রূপ থেকে একটু ব্যতিক্রম কারণ কোরআনে আমরা জানি যে কোরআনের একাধিক কেরাত আছে তো হজরত ওসমান ইবনে আফান নদী আল্লাহ তালা আনহু তিনি যখন কোরআন যখন সংকলন করেন এবং কোরআনকে যখন সাহাবাই কারামের মাধ্যমে নতুন করে যখন তিনি লেখান তখন তিনি যেই পদ্ধতিতে লেখেছিলেন ওই পদ্ধতির মধ্যে তিনি এমন একটা পন্থ অবলম্বন করেছিলেন যে এই পদ্ধতিতে লেখলে কোরআনের মোতাবাতির যতগুলো কেরাত আছে সবগুলো কেরাত এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে যেমন উদাহরণ দিলে আপনারা ভালো করে বুঝবেন সুরা ফাতেহার মধ্যে আমরা পড়ি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আর রহমান রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন তো এখানে পড়ার সময় আমরা পড়ছি মালিক ইয়াউমিদ্দিন আপনি অভিধান খুলে দেখেন বা যে কোনো আরবি বই খুলে দেখেন মালিকি লেখতে কিভাবে লেখা হয় মিম মিমের পরে একটা আলিফ তারপরে লাম তারপরে কাফ মালিক তাহলে হরফ সংখ্যা কয়টা মিম মিমের পরে একটা আলিফ মা এরপরে লাম এরপরে কাফ চারটা চারটা হরফ দিয়ে লেখা হচ্ছে মালিকুন কিন্তু আপনি কোরআন শরীফ খুলে দেখেন সুরা ফাতেহার মধ্যে দেখবেন যে মালিক ইয়াউমিদ্দিন যে লেখা সেখানে তিনটা হরফ দিয়ে লেখা মিম লাম তারপরে কাফ মিমের পরে আলিফ না দিয়ে বরং মিমের উপরে একটা খাড়া জবর দেওয়া হয়েছে কারণ কি এভাবে লেখার কারণ হচ্ছে যে মালিক ইয়াউমিদ্দিনের মধ্যে মোতাওয়াতির কেরাতে আরেকটা কেরাত আছে সেটা হচ্ছে মালিক ইয়াউমিদ্দিন টান না দিয়ে এখন যদি লেখার সময় যদি মিমের পরে আলিফ দিয়ে যদি লেখা হয় সে ক্ষেত্রে আরেকটা কেরাত যে আছে মালিক ইয়াউমিদ্দিন ওই কেরাতটা আর পড়া যা পড়া সম্ভব হবে না এই কারণে ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনহ প্রত্যেকটা জায়গায় আয়াতগুলোকে এমনভাবে তিনি লিখেছেন লেখার ক্ষেত্রে যাতে করে সবগুলো কেরাত তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তার মানে আমরা যদি কোরআনের লেখার লিখিত যে রূপটা এই রূপটাকে ধরে যদি আমরা সংখ্যাগুলোকে গণনা করতে যাই তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে যেহেতু অনেক ব্যাপার এমন থাকবে যেখানে মুখে উচ্চারণ হবে কিন্তু লেখার মধ্যে আসবে না এই কারণে হরফ সংখ্যা গণনা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে মৌখিক উচ্চারণের মধ্যে যতগুলো হরফ আসে ততগুলো হরফকে গণনা করা এখন বিসমিল্লাহ হির রহমান রহিম উচ্চারণ করতে গেলে যতগুলো হরফ আসে ততগুলো হরফ আপনি কি হিসাব করে দেখেন যে সেটা উনিশের চেয়ে বেশি হয়ে যায় কারণ দেখেন বিসমিল্লাহ হির রহমান রহিম এই যে খাড়া জবর যেগুলো আছে খাড়া জবরগুলো তো মূলত এক একটা আলিফ তাহলে আর রহমান যখন আমি বলবো তো আর রহমান লেখার ক্ষেত্রে যদিও র হা তারপরে মিম নুন চারটা হরফ কিন্তু রহমান উচ্চারণে কিন্তু পাঁচটা হরফ চলে আসছে কারণ মিমের পরে এখানে একটা আলিফ আছে কিন্তু কোরআনের ভিন্ন রকমের ভাষা রীতির কারণে আলিফটা এখানে লেখা হচ্ছে না কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যদি কেউ তার বইয়ের মধ্যে যদি এটা আয়াত হিসেবে না এমনিতেই লিখতে চায় সেখানে কিন্তু অবশ্যই মিমের পরে একটা আলিফ দেওয়া হবে এই কারণে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম উচ্চারণের দিক থেকে হয়ে যাচ্ছে একুশটা হরফ উনিশটা আর থাকছে না এখন যারা এরকম উনিশ দিয়ে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতকে বিভিন্ন সংখ্যাগুলোকে এভাবে বিভাজ্য করে ভাগ করে পূরণ করে নানানভাবে হিসাব নিকাশ করে তারা অনেক সময় কি করে গণনা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় লিখিত রূপটাকে নেয় আবার অনেক সময় যেখানে দেখে যে না লিখিত রূপ নিলে মিলছে না কিন্তু মৌখিক উচ্চারণের যে রূপ সেই রূপকে নিলে মিলছে সেখানে তারা ওই মৌখিক রূপটাকে নিয়ে তারপরে হিসাব করছে তো এটা তো এক ধরনের গোজামিল হলো যেখানে আপনার মৌখিক মিলছে না সেখানে আপনি লিখিতটাকে নিচ্ছেন যেখানে লিখিতটা মিলছে না সেখানে মৌখিকটা নিচ্ছেন আর যেখানে লিখিত বা মৌখিক কোনোটাই মিলছে না সেখানে কোনোটাকেই নিচ্ছেন না এটা তো এক রকমের মানে ভাউতাবাজি হলো তো এইভাবে উনিশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের যোগ বিয়োগগুলো করা হয় এবং এটাকে কোরআনের একটা এজাজ হিসেবে প্রকাশ করা হয় এটা আসলে ঠিক না অনেক ওলামায় কেরাম এটার শক্ত প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাহলে এখন এটা আসলো
কোরআন নিয়ে গবেষণা করেন কোরআনের উপর ওনার বেশ কিছু গ্রন্থ আছে তো ওনার একটা বই আছে আবহাস উনফি অলুমিল কোরআন উনি ওনার এই বইয়ের মধ্যে ওনার অনেকগুলো প্রবন্ধ একসঙ্গে মানে সংকলন করেছেন তো সেখানে কোরআনের যেই সংখ্যা এটা এজাজের অন্তর্ভুক্ত কিনা এ ব্যাপারে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে উনি সংখ্যা এটা কোথেকে আসলো উনিশ সংখ্যার এই এজাজের উৎপত্তি কোথেকে এ ব্যাপারে নিজে আলোচনা করেছেন তো এটা মূলত মিশরের এক ব্যক্তি এর নাম হচ্ছে রাশাদ খলিফা রাশাদ খলিফা তার নাম যে উনিশশো সালে তার জন্ম মিশরেই তার জন্ম মিশরে পড়াশোনা করে পরবর্তীতে আমেরিকাতে চলে যায় এবং সেখানে ক্যালিফোর্নিয়ার এক ইউনিভার্সিটিতে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট করে এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান এবং আমেরিকান একজন মহিলাকে বিবাহ করে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি আমেরিকা থেকে যান সারা জীবন আমেরিকাতেই ছিলেন তো এই রাশাদ খলিফা এই যে ব্যক্তি এই ব্যক্তি বাহাই বাহাই মতবাদের অনুসারী ছিল আর আমরা জানি যে বাহাই মতবাদ এটা একটা মানে যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে কিন্তু এই ফেরকা একটা কাফের ফেরকা এদের আকিদা বিশ্বাস এতই খারাপ যে এদেরকে মুলহিদ বলা হয় এবং এদেরকে কাফের বলা হয় ইসলাম এরা খার জন্য আনিল মিল্লা এরা মুসলিম না তো এই ব্যক্তির ছিল এই বাহাই ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী এবং বাহাইদের কাছে উনি সংখ্যাটা অনেক সম্মানিত অনেক মর্যাদার একটা সংখ্যা আর সে যেহেতু এই বাহাই ফেরকার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এই কারণে সে মূলত এই মতের প্রবক্তা এই মতের প্রবক্তা এই এই ব্যাপারটাকে সে জনপ্রিয় করেছে বিভিন্ন লেকচারের মাধ্যমে তার একটা বইও আছে এই ব্যাপারে আমাদের ইসলামী ফাউন্ডেশন এই বইটা অনুবাদ করেছে তো মূলত এই ব্যক্তি এই উনি সংজ্ঞাটাকে এইভাবে বিভিন্নভাবে প্রচার করে দেখিয়েছে যে উনি সংখ্যাটা উপর কোরআনের ভিত্তি এবং সুরা মুদ্দাসিরের যে একটা আয়াত আছে আলহা তিসাহাতা আসার হ্যাঁ এই আয়াতকে সামনে রেখে সে দাবি করেছে যে কোরআন পুরো কোরআন হচ্ছে উনিশের উপর ভিত্তিশীল এরপরে নানান ধরনের যোগ বিয়োগ করে দেখিয়েছে অথচ সুরা মুদ্দাসিরের মধ্যে যে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আলহি হাতি সাহাতে আসার এখানে সমস্ত তাফসিরের মধ্যে সালাফে সালিহিন থেকে নিয়ে শুরু করে বর্তমান সময়কার পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য সব মুফাসিরিনি কারাম বলেছেন যে এখানে আলহি হাতি সাহাতে আসার এই উনিশ জন হচ্ছে জাহান নামের যে উনিশ জন দারোগা তাদের কথা আল্লাহ তালা এখানে কোরআনে বলেছেন এমনকি এই আয়াতের আগে পরে যে আয়াতগুলো আছে সেই আয়াতগুলো সামনে রাখলেও দেখা যায় স্পষ্টভাবে কোরআন এখানে বলছে যে জাহান নামের মধ্যে এরকম উনিশ জন দারোগা থাকবে জাহান <laughs> সবাইকে নিজের ভিতরে নিয়ে আসবে এরকম লাতুবকি ওয়ালা তাজার লাউয়া হাতুন লিল বাসার আলাই হাতি সাহাতে আসার তো এই আলাই হাতি সাহাতে আসার এখানে জাহান নামে যেই উনিশ জন ফেরেস্তা থাকবে এই সাকারের মধ্যে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে আর এটাকে ভিত্তি বানিয়ে সে দাবি করছে যে কোরআনের মানে ভিত্তি হচ্ছে উনিশ সংখ্যার উপর এটা কোরআনের ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশনকে দেখিয়ে পরবর্তীতে নানান ধরনের যোগ বিয়োগ করে বিভিন্ন ধরনের মজেজা বিভিন্ন ধরনের বিষয় সে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে একে তো হচ্ছে এখানে তাফসির একটা ভ্রান্ত তাফসির করা হয়েছে একটা গোজামিল দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে এই উনিশের মানে মজাদা দেখাতে গিয়ে আগে বলেছিলাম কখনো লিখিত রূপ কখনো মৌখিক যেই সংখ্যার গণনা এভাবে করে তারপরে দেখিয়েছে অথচ এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার তো এখন সমস্যাটাকে আমরা যদি সংখ্যাগুলোকে ধরি সমস্যাটাকে অনেক বড় সমস্যা আছে কারণ আমিও একটা বই লেখে দাবি করে ফেলতে পারি যে আমার এই বইয়ের মধ্যে সংখ্যা পাওয়া যায় কিভাবে ধরেন আমি একটা বই লিখলাম আমার সেই বইটার মধ্যে পঁচিশটা গল্প আছে এখন আমি বললাম যে আমার এই বইয়ের মধ্যে পাঁচের মজাজা আছে এই বইটা পাঁচের উপর ভিত্তিশীল কিভাবে যে আমার বইয়ের মধ্যে পঁচিশটা গল্প আছে সুতরাং এই পঁচিশ এটা পাঁচ দিয়ে বিভক্ত হয় হ্যাঁ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তারপরে আমার এই বইয়ের মধ্যে প্রথম যে গল্পটা আছে সেই গল্পের মধ্যে শব্দ সংখ্যা যত আছে অত সংখ্যা আবার পাঁচ দিয়ে বিবাদ্য হয় পাঁচ দিয়ে বিবাদ্য হওয়ার পরে মানে যেই ভাগফল যেটা পাওয়া যায় ওই ভাগফলটাকে আবার এত দিয়ে গুণ করা যায় অত দিয়ে ভাগ করা যায় এইভাবে নানান ধরনের হিসেব বিকাশ আমি দেখিয়ে আমিও এটা একটা দাবি করে ফেলতে পারি অস্বাভাবিক কোনো কিছু না কারণ সংখ্যা এমন একটা জিনিস এটা একটা আটার সঙ্গে মিলে যাওয়া এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার এটা অস্বাভাবিক কোনো কিছু না এবং আমরা বাস্তবেও দেখি যে অনেকে এই কাজটা করেছেন যে আমাদের দেশের যে হিজবুত তাওহিদ আপনারা জানেন যে ভ্রান্ত একটা ফেরকা হিজবুত তাওহিদ এমামু জামান যে বাইজেদ খান পুনির একটা ভ্রান্ত দল তো তার একটা বই আছে যে কোরআনি মজেজা এই কোরআনি মজেজা বইয়ের মধ্যে এই এই ধরনের মানে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে 
সেখানে বাইজুদ খান পন্নির মোটামুটি পাঁচ ছয়টা মৌজেজার কথা আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে চার নাম্বার যে মৌজেজা আপনার এই বইটা পিডিএফ পাওয়া যায় খুলে দেখতে পারেন তাদের সাইটে সবগুলো বই দেওয়া আছে সেখানে এই কোরআনি মৌজেজা নামে হিজবু তাহিদের বিজয় কোরআনি মৌজেজা নামে যে বইটা ওই বইয়ের চার নাম্বার যে মৌজেজা সেখানে এই দেখানো হয়েছে যে এমামুজ্জামান যে ছিল বাইজুদ খান পন্নি তার একটা লেকচার তার একটা লেকচারকে দেখানো হয়েছে যে এই লেকচারটা একটা মৌজেজা এবং সেখানে দেখানো হয়েছে যে তার ওই মৌজেজাটা তিন সংখ্যার উপর এবং সেখানে তার এই মৌজেজা সাবেত করার জন্য সর্বপ্রথম ভূমিকা স্বরূপ কোরআনের যে উনিশের এই যে আলোচনা যেটা এই যে রাশাদ খলিফা যে আলোচনা করেছে বিসমিল্লার উপর ভিত্তি করে বলে দাবি করেছে এটাকে প্রথমে নিয়ে এসেছে যে আল্লাহ তালা কোরআনের ভিত্তি রেখেছেন উনিশের উপর সুরা মুদ্দাসিরে বলা হয়েছে আলাই হাতি সাহাত আসার হ্যাঁ তো কোরআন পুরো কোরআন যেমন উনিশ সংখ্যার মাধ্যমে বাধাই করে কোরআনকে একটা মজবুত ভিত্তি দেওয়া হয়েছে এবং এটা কোনোভাবে এটাকে ভাঙ্গা যায় না ঠিক তদ্রূপ আমাদের যে ইমামুজ জামান বাইজেদ খান পন্নি তার মজেজা হইল তিন সংখ্যার উপর এরপরে দেখানো হয়েছে যে তিনি একটা লেকচার দিয়েছিলেন সেই লেকচারের যে যত মিনিট তিনি লেকচার দিয়েছেন ওই মিনিট সংখ্যা তিন দ্বারা বিবাদ্য হয় যতগুলো ওই লেকচারের মধ্যে তিনি মানে ধরেন এটা আমি সংখ্যাগুলো পুরোপুরি বলতে পারছি না ধরেন এরকম আর কি সেখানে লেখা হয়েছে যে তার লেকচারের মধ্যে ইসলাম শব্দরা যতবার এসেছে অতবারকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তারপরে তার কথার মধ্যে ইমান শব্দরা যতবার এসেছে অতবারকে তিন দিয়ে ভাগ করলে ধরেন আঠারো বার এসেছে তাহলে চব্বিশ বার আসছে তাহলে তিন আটা চব্বিশ তিন দিয়ে এটাকে ভাগ করা যায় এভাবে বিভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে যে তার এই চার নাম্বার মজেজা হচ্ছে এই তিনের উপর ভিত্তিশীল তো আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে এভাবে সংখ্যাকে যদি মজেজা হিসেবে দেখানো হয় তাহলে বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকা তাদের যে বই আছে তাদের বইয়ের মধ্যে তার একটা সংখ্যা বানিয়ে সেটাকে মজেজা হিসেবে দেখাতে পারবে যে আমাদের এই যে দেখেন এই বইয়ের মধ্যে সরে আ এতবার আছে আর এই সরে আটা অত সংখ্যা দিয়েই বিবাদ্য হয় রস ই এতবার আছে আমাদের বইয়ের মধ্যে রস ইটা এই এতবারটা এত এত সংখ্যা দিয়ে বিবাদ্য হয় এভাবে যে কোনো বইকেই সংখ্যা দিয়ে বিবাদ্য করে দেখানো সম্ভব এবং এর মাধ্যমে ভ্রান্ত ফেরকাদের তাদের ভ্রান্তিগুলোকে মানুষের সামনে মজবুত করে উপস্থাপনা করার রাস্তাটা খুলে যায় কারণ এই ব্যাপারটাকে যদি আমরা কোরআনের মর্যাদা হিসেবে যদি বলতে পারি এবং কোরআনের মর্যাদা হিসেবে যদি আমরা এটাকে দাবি করতে পারি তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এটা গেঁথে যাবে তাদের মনের মধ্যে যে হ্যাঁ সংখ্যার ব্যাপারটাও মজেজা হতে পারে তো সংখ্যার ব্যাপারটা মজেজা হতে পারে এটা যখন মানুষের মাথায় একবার গেঁথে যাবে তাদের মনে একবার ধরে যাবে তখন ভ্রান্ত কোনো ফেরকা যখন সংখ্যা দিয়ে দেখাবে যে দেখো আমাদের এই ব্যাপারগুলোর মধ্যেও সংখ্যার একটা খেলা আছে সংখ্যার একটা মিল আছে সুতরাং আমাদের এটাও সত্য কোরআনের যেরকম উনি সংখ্যার মাধ্যমে কোরআনের আজাজ প্রমাণিত হয় কোরআনের সত্যতা প্রমাণিত হয় ঠিক তেমনি আমাদের যে ধর্মগ্রন্থ বা আমাদের যে গ্রন্থ এই গ্রন্থটাও এই এই ধরনের সংখ্যার মাধ্যমে সংখ্যার এজাজ পাওয়া যায় সুতরাং তোমাদের কোরআনে যদি উনিশ সংখ্যার মাধ্যমে এজাজ প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা তোমরা যদি কোরআনকে সত্য কিতাব দাবি করতে পারো তাহলে আমাদের এই কিতাবটাও তো অমুক সংখ্যার মাধ্যমে এভাবে বিবাদ্য হয় এভাবে তার বিভিন্ন অলৌকিকতা প্রমাণিত হয় সুতরাং তোমাদের কোরআন যেমন সত্য আমাদেরই কিতাবও সত্য এইরকম দাবি করার একটা রাস্তা খুলে যায় যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি হিজবু তাহিদ অলরেডি এই দাবি তারা করে ফেলেছে তাদের এই মজেজা বইয়ের মধ্যে তো এরকম অন্যান্য আগামী তো দেখা যাবে অনেক ভ্রান্ত ফেরকা আসবে তারা তাদের দাবি সপক্ষে এরকম সংখ্যা দিয়ে দাবি করা শুরু করবে তো যাই হোক আমাদের অনেকের মধ্যে হয়তো আপনারা দেখেছেন যে উনি সংখ্যাটাকে এভাবে এজাজ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে আমরা জানলাম যে এটা আসলে কোনো এজাজ না এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার এবং যেই যেই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে মিলে যায় তারা সেই জায়গাগুলোকে উল্লেখ করে অন্য জায়গাগুলোকে উল্লেখ করে না আর যেই যেই জায়গাগুলো মিলেছে বলে উল্লেখ করা হয় আসলে বাস্তবও কি সেটা মিলে আসলে বাস্তবও সেটা মিলে না এখানে আপনার একজন লেখক আছে উস্তাদ ইদ্রিস ওনার একটা কিতাব আছে লাইসাফিল ইসলামী তাকদিসুন লিল আরকাম মানে ইসলামে সংখ্যাগুলোর কোনো আলাদা কোনো পবিত্রতা বা এগুলোর আলাদা কোনো বিশেষত্ব নাই এই নামে তার একটা বই আছে সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে যারা এরকম উনিশ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এরকম নানান ধরনের এজাজ দেখায় যে কোরআনের মধ্যে ধরেন তারা বলছে যে কোরআনের মধ্যে সদ শব্দটা এত হাজার বার আছে তো এত হাজার এতবার আছে এত হাজার এতবারকে যদি উনিশ দিয়ে ভাগ দেওয়া হয় তাহলে সেটা এতটি বিভাজ্য হয় অতকে আবার উনিশ দিয়ে ভাগ করা যায় এই যে বিভিন্ন জিনিস দেখাচ্ছে তারা হিসাবগুলো দেখাচ্ছে এগুলো আসলে বাস্তবে সত্য কিনা উনি অনেকগুলো নিজে হিসাব করে দেখেছেন যে এগুলো আসলে মিল পাওয়া যায় না অনেক ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায় না আর অনেক ক্ষেত্রে মিল পাওয়া গেলেও সেটা গোজা মিল কারণ ওই যে আগে বলেছিলাম কোনো ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে কোনো ক্ষেত্রে লিখিতভাবে তারা হিসাব করে এই ধরনের সংখ্যাগুলোকে দেখায় তো যাই হো
আর সে এটা কেন প্রকাশ করেছে কারণ সে ছিল বাহাই মতবাদের অনুসারী আর বাহাইদের কাছে উনিশ এটা একটা পবিত্র সংখ্যা এই কারণে সে মূলত এটা করেছে তো যাই হোক আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই সমস্ত ফেতনা থেকে হেফাজত করুক এবং বর্তমান সময়ে এসে যারা এজাজুল কোরআন নিয়ে আলোচনা করছেন এজাজুল কোরআন নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে অনেককে দেখা যায় তারা আদাদ আল এজাজুল আদাদি নামে একটা আলাদা পরিভাষা হয়ে গিয়েছে আল এজাজ আল আদাদি সংখ্যাগত এজাজ সেখানে তারা কোরআনের বিভিন্ন সংখ্যাগত বিষয় নিয়ে এজাজগুলো দেখানোর চেষ্টা করেন তো আমার মনে হয় যে এই এবং শুধু আমারই না বরং এরকম যারা মহাকিক ওলামায় কেরাম তাদেরও মত এটাই যে এই সংখ্যা জাতীয় বিষয়গুলোকে নিয়ে বিশেষ করে উনিশ উনিশের ব্যাপারটা নিয়ে এজাজের আলোচনা করা এটাকে এজাজ হিসেবে সাব্যস্ত করা প্রমাণিত করা এটা মোটেই উচিত না তো আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন আমাদেরকে এই জাতীয় বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা তৌফিক দান করুন তো যাই হোক অনেকক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম যারা আমাদের আলোচনা এতক্ষণ সঙ্গে ছিলেন তাদের সকলকে আন্তরিক মোবারক বা জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে কোরআনের এজাজ বা কোরআনের চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জের পরিচিতি দেখলাম যে কোরআনের চ্যালেঞ্জগুলো আসলে কি কি কোন কোন ধরনের এবং সেগুলো কতগুলো প্রকার এই প্রকারগুলো আমি পাঁচটা প্রকারে আমি বিভক্ত করেছি কিন্তু অনেক লেখকরা আরও বেশি অনেকগুলো প্রকার তারা আলোচনা করেছেন তো দেখা যায় ঘুরে ফিরে তাদের এই প্রকারগুলো এই পাঁচ প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কোনো না কোনোভাবে আচ্ছা যাই হোক আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন আমাদেরকে কোরআনের অ্যালেম বেশি করে অর্জন করার তৌফিক দান করুন এবং আগামীতে আরও এই ধরনের আয়োজন করার কোরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তৌফিক দান করুন আজকে তাহলে আলোচনা এতটুকুই থাকুক সুবাহান আল্লাহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাউফিলুকা আতুবিলাই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাতু